हेलो एवरीवन सो द क्वेश्चन हेयर इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करके सो so, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये स्टेट करता है कि जो डोमिनेंट अलील है यू नो जब कभी भी अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो उसके साथ जो यू नो रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा वो यू नो उसे सप्रेस कर देगा या उसे मास्क कर देगा फाइन तो अगर रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील के साथ प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बिकॉज डोमिनेंट अलील जो है वो उसे सप्रेस कर देगा और उसे मास्क कर देगा और खुद एक्सप्रेस होगा फाइन टू यू नो फॉर इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस तो सपोज अगर कोई जीन है वो इस तरीके से उसका जीनो है कैपिटल टी स्मॉल टी ओके okay? और सपोज जो कैपिटल टी है वो एनकोड uh, कर रहा है टॉलनेस को और जो स्मॉल uh, टी है वो एनकोड कर रहा है डुआफनेस को राइट right? तो स्मॉल टी जो है वो डुआफनेस को अगर एनकोड कर रहा है और कैपिटल uh, टी जो है वो यू नो टॉलनेस को एनकोड कर रहा है तो इस केस में क्या होगा कि जो इसका फिनोटाइप uh, होगा वो होगा कि ये प्लांट जो है वो टॉल ही होगा बिकॉज जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर देगा या सप्रेस कर देगा और खुद एक्सप्रेस होगा और टॉल जो है वो फिनोटाइप देगा फाइन तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस अब अगर हम दूसरे पार्ट पे बढ़े जो कि कह रहा है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि जब एक पी प्लांट जो है जिसकी राउंड सीड्स है राइट right? जो कि राउंड uh, सीट्स हैं तो उसका जो जीनो है वो क्या है आर कैपिटल आर और कैपिटल आर राइट अगर हम इसे क्रॉस करें किसी प्लांट uh, के साथ जिसका जो फिनो है वो रंकल सीड्स हैं तो इसका जो जीनो है वो है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर ओके तो अगर हम इन्हें क्रॉस कराएंगे तो एफ वन जेनरेशन में क्या होगा कि यू नो सारे जो सीड्स हैं वो क्या आएंगे राउंड ओके तो इनका अगर क्रॉस कराएंगे तो पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्या आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर ओके कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड द फोर्थ वन आल्सो विल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर तो इस केस में जो इनका यू नो फिनो होगा वो चारों ही जो हैं वो क्या होंगे राउंड शेप होंगे ओके okay? क्यों क्योंकि जो कैपिटल uh, आर था वो डोमिनेंट था और उसने स्मॉल आर के एक्सप्रेशन uh, को सप्रेस कर दिया ओके okay? तो जो एफ वन जनरेशन होगी वो पूरी क्या होगी राउंड होगी अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो रिसेसिव अलील है वो लॉस्ट नहीं होता ओके okay? वो लॉस्ट नहीं होता बस इतना है कि डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में उसका जो इफेक्ट है वो सप्रेस हो जाता है और कहीं ना कहीं वो क्या होता है एफ वन जनरेशन में नहीं आता लेकिन जब एफ टू जेनरेशन आती है वो दोबारा से री इमर्ज हो जाता है तो अगर हम देखेंगे तो ये एफ वन जनरेशन में सारे के सारे जो थे वो क्या थे राउंड शेप थे लेकिन जब इन्ही का यू नो एफ जनरेशन अगर हम देखेंगे तो जो अभी ये जूनो आया है वो क्या है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर राइट ओके अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे ओके जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे वो क्या होंगे वो उनमें एक तो होगा कैपिटल आर कैपिटल आर ओके दूसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर एक पॉसिबिलिटी है फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर की और आएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एफ टू जेनरेशन में फिर से जो यू नो रिंकल्ड सीड्स हैं वो दोबारा से इमर्ज हो गई तो जो रिसेसिव जीन था वो लॉस्ट नहीं हुआ लेकिन वो दोबारा से रीमर्ज हुआ और उसने तब अपना एक्सप्रेशन दिखाया जब वो होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट था राइट सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस थैंक यू